Bine v-am regăsit! Există, din păcate, în zilele noastre, foarte multe păreri greșite în legătură cu fenomene care au loc mereu în jurul nostru, mai ales atunci când este vorba despre fenomene care au legătură cu fizica, cu chimia, cu biologia, cu astronomia, cu geografia, adică, în general, cu științele naturii. De aceea m-am gândit că n-ar strica să încep o serie de videoclipuri în care să încerc să arăt de ce sunt greșite aceste reprezentări ale lumii în care trăim. Azi voi începe prezentându-vă o rețetă de pâine și plecând de la această rețetă vom ajunge la niște concluzii general valabile. Vechea mașină de pâine s-a stricat, așa că am cumpărat una nouă și printre accesoriile pe care le-am primit cu mașina se numără această lingură dublă cu o cupă mică și o cupă mare pentru a măsura sarea, respectiv zahărul, și o listă cu câteva rețete. Una dintre aceste rețete mi-a atras atenția și vreau să vă prezint. Rețeta spune așa că avem următoarele ingrediente. Avem 500 de grame de făină, avem 300 de mililitri de apă, două cupe mici, două, trei cupe mici de sare, două cupe mari de zahăr, ne mai trebuie două linguri de ulei și un plic de drojdie uscată. Toate bune și frumoase, e o rețetă simplă, ușor de ținut minte și totul pare în regulă până nu ne uităm la titlul rețetei, pentru că rețeta se numește Pâine de un kilogram. Acum, dacă vă uitați încă o dată la ingredientele pe care rețeta le propune, începe să pară cam ciudată rețeta, nu-i așa? Dar în știință, adevărul este dat de experiment. Așa că, hai să facem pâine! Să cântărim ingredientele. Pornim cântarul și încerc să pun 500 de grame de făină. După cum știți, făina are prostul obicei că nu prea se duce doar unde vrei, ci îi place să se cam împrăștie peste tot. O să încerc să nu se întâmple acest lucru. Deci 500 de grame, să nu uităm. De atâta avem nevoie. Să vedem. Da, 500 de grame de făină. Acum apa. Un mililitru de apă cântărește exact un gram. Așa că putem să măsurăm fie în mililitri, fie în grame. Avem nevoie de 300 de mililitri sau 300 de grame de apă. Și după cum se vede, avem chiar atâta. Acum sarea. O linguriță de sare. Și încă una. Și pentru că rețeta spune 2-3, voi încerca să mai pun un pic de sare ca să ajungem la un număr mai rotund. 15 grame de sare. Zahărul urmează. Două cupe mari. Două cupe mari. Avem cam 25, 25 de grame de zahăr. Și acum să vedem cât cântăresc două linguri de ulei. Una, două. Și avem noroc, e din nou rotund, 20 de grame. Și ultima dată, plicul cu drojdie uscată. Pornim cântarul. Și... 
turnăm conținutul plicului și citim pe cântar că drojdea din plic cântărește 7 grame. Acum rețeta a devenit următoarea. 500 de grame de făină, 300 de grame de apă, 15 grame de sare, 25 de grame de zahăr, 20 de grame de ulei și 7 grame de drojdie. Dacă o să adunați toate aceste mase, o să vedeți că avem în total 867 de grame. Am pus ingredientele în mașina de pâine și până se face pâinea, vă întreb, credeți că e posibil ca pâinea pe care o obținem cu mașina să aibă masa mai mare decât 867 de grame? Să nu vă fie jenă să spuneți nu știu, pentru că să nu știi este normal. Sunt mai multe lucruri pe care nu le știm decât lucruri pe care le știm. Nimeni nu le știe pe toate. Ceea ce nu este normal este să-ți dai cu părerea chiar și atunci când habar n-ai despre ce e vorba. Dar despre asta poate vom discuta cu altă ocazie. Și acum, ca să găsim răspunsul la întrebarea de mai înainte, vă pun o altă întrebare ajutătoare. Presupuneți că aveți o cutie metalică confecționată dintr-un metal foarte rezistent la coroziune, un metal care poate să stea afară în soare, în ploaie, la cald, la rece, în zăpadă, fără să pățească nimic, fără să se corodeze. Și în această cutie gândiți-vă că puneți ce doriți. De pildă un ou, câteva cuie, câteva cioburi de sticlă, un vechi telefon mobil, un os, un pic de lapte, oțet, o bucată de lemn, absolut tot ce doriți, până când umpleți cutia. Apoi, sudați cutia, o închideți ermetic. Nimic nu mai poate să iasă din cutie, nimic nu mai poate să intre în cutie. Și apoi, cântăriți cutia. Să zicem că pentru a simplifica lucrurile, cutia cântărește 5 kg. Și ultimul lucru, luați cutia, vă duceți și o aruncați în grădină. Și o lăsați acolo așa vreo 10 ani. După 10 ani, vă duceți din nou în grădină, luați cutia, o curățați, o spălați și o cântăriți din nou. Și întrebarea este... Va fi masa cutiei mai mare, mai mică sau tot atât cât a fost acum 10 ani? Ca să răspundem la întrebare, vă propun să ne gândim în felul următor. Ce a fost în cutie acum 10 ani? Ei, o să spuneți, au fost tot felul de lucruri acolo, cine își mai amintește? De fapt, răspunsul este mai simplu. În cutie au fost atomi. Am avut un anumit număr de atom de carbon, un anumit număr de atom de hidrogen, de atom de oxigen, de azot, de fier, de sulf și așa mai departe. Iar atomii nu își schimbă masa. Peste 10 ani, peste un bilion de ani, un atom, indiferent despre ce fel de atom vorbim, va avea aceeași masă. Și atunci, au plecat atomi din cutie? Nu, cutia era închisă ermetic. Au venit atomi în cutie? Nu, cutia era închisă ermetic. Atunci răspunsul trebuie să fie cutia cântărește din nou 5 kg, exact atât cât a cântărit și acum 10 ani. Bine veți spune, dar au avut loc tot felul de transformări în cutie. E adevărat. Dar, de fapt, ceea ce vreți să spuneți este că au avut loc reacții chimice. Și asta este adevărat. Dar o reacție chimică are loc întotdeauna cu conservarea numărului de atomi. Câți atomi ai unui element chimic intră în reacție, tot atâția ies din reacția respectivă. O reacție chimică înseamnă doar o rearanjare a atomilor. Se desfac niște legături și se realizează niște legături, dar atomii rămân aceiași, în același număr și aceiași. Putem vedea acest lucru în oricare reacție chimică. De pildă, arderea metanului. În dreapta mea 
puteți să vedeți reactanții, molecula de gaz metan și două molecule de oxigen. În centrul moleculei de metan vedeți atomul de carbon reprezentat printr-o sferă neagră și mai vedeți apoi cei patru atomi de hidrogen, semisferele gri sau albe. Moleculele de oxigen sunt alcătuite fiecare din doi atomi și sunt reprezentate cu albastru. În paranteză fie spus să nu credeți cumva că așa arată moleculele. De fapt, întrebarea cum arată o moleculă s-ar putea să nici nu aibă sens. Ceea ce vedem aici este un model al fiecarei molecule și modelele acestea ne ajută să înțelegem anumite proprietăți ale moleculelor. Dar asta nu înseamnă că așa arată moleculele. Și acum să numărăm atomii. Avem un atom de carbon, avem patru de hidrogen și mai avem patru de oxigen. Deci avem în total nouă atomi. Din această reacție rezultă dioxid de carbon și apă. O moleculă de dioxid de carbon și două de apă. Și dacă numărăm atomii, vedem că sunt aceiași și în același număr. Avem un atom de carbon în molecula de dioxid de carbon, avem uh, doi atomi de oxigen în molecula de dioxid de carbon și încă doi în cele două molecule de apă, deci patru atomi de oxigen, și în cele două molecule de apă mai avem câte doi, deci patru în total, atomi de hidrogen. Deci numărul și tipul atomilor a rămas același. Chiar există în chimie conservarea masei. Din moment ce atomii rămân aceiași și masa trebuie să se conserve. Legea conservării masei în chimie spune că masa produșilor de reacție este egală cu masa reactanților. Deci, răspunsul la întrebarea cu cutia este că și după 10 ani și după 100 de ani, atâta vreme cât cutia va rămâne ermetic închisă, masa va fi constantă. Cutia va avea tot timpul 5 kg. Acum, dacă știm răspunsul la întrebarea despre cutie, la ce să ne așteptăm în legătură cu masa pâinii? Mașina de pâine nu este închisă ermetic. Pot să plece și să vină atom, deoarece ușa ei nu se închide perfect. Dar ce fel de atomi ar putea să vină? Pâinea este în contact doar cu teflonul care căptușește cuva de prelucrare și cu aerul de deasupra ei. Și nu există niciun motiv chimic sau fizic pentru care ar putea să apară un transfer de atom sau molecule dinspre pereții cuvei sau din aer spre pâine. În schimb, în procesul de prelucrare a pâinii, în timpul frământării și mai ales în timpul coacerii, temperatura ei ajunge la valori mult mai mari decât a aerului de deasupra ei, ceea ce înseamnă că o parte din apa pe care o conține se va evapora. Și pentru că, așa cum am spus, capacul nu închide etanș interiorul cutiei, o parte din acești vapori vor putea să scape, vor ieși în exterior. Ceea ce înseamnă că mă aștept ca pâinea să fie mai ușoară decât masa ingredientelor pe care le-am folosit și în niciun caz mai grea. Dar, din nou, spun că experimentul este cel care ne arată adevărul, așa că să mergem să cântărim pâinea. Deci, masa unui corp sau unui ansamblu de corpuri nu se poate schimba prin fenomene chimice, prin procese din viața de toate zilele, decât prin schimb de substanță. Adică dacă vin sau pleacă atomi. Uneori văd în filme care se pretind științifico-fantastice câte o creatură care dintr-o dată își mărește foarte mult volumul și masa, devine mai grea, sau își micșorează foarte mult 
volumul și masa devine mai ușoară, fără să existe un transfer de substanță între ființa respectivă și exterior, așa ceva este imposibil și astfel de filme nu sunt științifico-fantastice, ci sunt mai degrabă anti-științifice. În loc de concluzie finală, le transmit celor care au scris rețeta de pâine că dacă au vrut să păcălească cumpărătorii cu privire la capacitatea mașinii, atunci au făcut un lucru, să-i spunem, neelegant. Dar dacă chiar au crezut că putem să punem în mașina de făcut pâine 860-900 de grame și să scoatem din ea o pâine de 1000 de grame, atunci le transmit, atenție, lumea nu este cum credeți. La revedere, pe curând!